大家好，欢迎收看我们的新闻节目。今天我们将揭示一场备受瞩目的事件，引发了广泛的关注和好奇心。在微博之夜的最新动态中，我们获悉一项决定取消了部分肖战粉丝的投票资格，原因是他们被指控诋毁品牌方和王一博。这一决定引发了社交媒体上的热烈讨论。让人们对事件的真相产生浓厚的兴趣。让我们一起深入了解、揭开这个引人注目的故事的面纱。报微博之夜取消部分肖战粉投票资格，称其诋毁品牌方和王一博。刚刚，肖战粉丝因违规刷票被微博之夜品牌方取消了投票资格。这些疯狂粉丝不仅让其他艺人的粉丝和平台感到不满，还集体辱骂品牌方，并对新晋优质电影人王一博进行了咒骂。这已经不是第一次出现这样的情况了。然而，他们所说的每一句恶语谩骂，都像利刃般狠狠地划过肖战的脸，很快就成为了热门新闻。肖战的粉丝在微博。百家号等各大网站的评论中，纷纷向微博之夜品牌方提出要求解释的要求。这种幼稚的举动也招致其他艺人粉丝的嘲讽。网友对粉丝素质提出了质疑，认为如果粉丝的素质如此之低，那么偶像的素质又能有多高呢？这一切都只是虚假的表面文章。去年。肖战多次依靠粉丝刷榜后放该平台鸽子了，比如微博世界大会、腾讯星光大赏等。东方卫视的跨年晚会几乎使他们险些被列入不受信任的黑名单。消息灵通的人士透露，晚会投票前，肖战工作室先向他们的忠实粉丝透露消息。然后让他们传播肖战将出席某晚会的谣言，以此激励粉丝们疯狂的投票。肖战本人一边忙着拍戏，一边努力维持热度。可见， 227事件和非官宣不约似乎无法让肖战的粉丝记住教训。再说，肖战的粉丝们不仅投票行为令人不齿。而且他作为偶像本身也没有达到参赛水准，缺乏较高的演技实力，根本无法与那些年轻有实力的演员和老戏骨相提并论。这种强硬的做法十分明智与可取，得到了一些媒体和其他艺人粉丝的一致赞同。品牌方在微博之夜上表现的十分明智与可取。肖战的盲目粉丝们。难道还想重演227事件的错误吗？这需要先问问肖战是否同意。赵露思、王安与神隐收官，深耕东方美学质感，获热度口碑双飘红。改编自心灵同名原著小说，由西西影业、新宝源、银河酷娱出品。西西影业创始人杨晓、裴任艺术总监及总制片人孙中怀、丁鑫、杨晓、裴、张华丽、龚正文担任总出品人，蔡怀军、吴晓珍担任出品人，曹雪峰、魏源、魏联合出品人，陈嘉林担任总导演，李才导演，刘芳仁总编剧，黄杰、李黎明、丁鑫、吴晓珍。任旭仁总制片人，祝凯、陈晶晶、庄妍、杨艳玲、任强、谢尔奇、黄兴伟任制片人，赵露思和王安宇领衔主演。尹儿、李云瑞、曹斐然、加奈娜、崔航、贺开朗主演。薛佳凝友情出演的古装《燃恋仙侠大剧》《神隐》于1月10日在腾讯视频。芒果 TV 双平台迎来会员收官。自开播以来，《神隐》凭借唯美大气的东方美学质感、反套路的清洗画风，成功出圈，剧集热度也一路高走，掀起追剧热潮。大家期待已久的大结局剧情将会如何落幕，引发观众的火热议论。
，热度口碑齐飞，实力破圈，成一家做圈内热议喜报频传。神隐讲述了励志上进的水明寿阿音赵露思氏和神力被封的真神之子古晋王安与氏因一场意外相识，共同走上寻找仙缘之路。在狐族王直弘毅、李云瑞氏、英族公主燕爽、加奈那氏等小伙伴的陪伴下，维护和平，最终收获爱情、友情、亲情的励志故事。随着剧情的深入。阿英古晋与几位仙界的继承者们都经历各番成长，一路同行的伙伴最终选择各自回归家族承担责任。而凤吟与元启的爱情是否会甜蜜收尾，成为剧情备受瞩目的焦点。神隐不仅填补了年底古装仙侠赛道的空档，也成功唤醒观众对该类题材的新鲜感，重燃追剧热情。网络热度更是一路飙升，截至目前，官微主话题总阅读量超 49.1 亿，总讨论量 872.9 W 加，创下开播不到四小时站内热度破 24,000 腾讯视频2023年开播剧集预约量 TOP 1的佳绩，斩获腾讯视频站内一十个榜单 TOP 1更是长期占据灯塔。猫眼等权威数据平台榜单的榜首，其中一十四次揽获猫眼网络剧热度榜日冠，四次猫眼古偶剧集热度总榜周冠，是二零二三年猫眼一十二月爱情剧热度冠军，成功带动一波因缘天定的入坑浪潮。此外，精彩的剧情也造就了诸多名场面，如阿因顿主人。古晋恋爱脑等话题词频频登上热搜前列，微博热搜高达 1,300 余条。热播期主演们积极响应，在抖音、微博平台发布宠粉福利，凭借高话题度和强互动量持续刷屏社交媒体。口碑上，该剧也获得一众主流媒体的高度评价，其中广电时评称：“神隐去扁平化。”定式化的人物形象，绘制一种双向成长的互动与互补，增加了故事的代入感、生动感、悬念感。光明日报则表示，该剧在传统文化基础之上挖掘年轻化表达，将匠心制作与文化传承兼容，不仅让非遗走进年轻人，也让文化传承的方式和手段更有开拓性，对未来更有启迪性。真正实现了传播中国故事、散发中国魅力、促进传统文化内涵的传播与大众审美品格的升级，打造东方美学仙侠盛宴，年轻化仙侠群像解构成长内核。神隐自播出后，凭借超高的热度和良好的口碑，受到行业内外的广泛关注。他所传递的文化内涵和艺术价值同样值得深思。剧中场景均采用了实景美术与特效相结合的方式，将古典美学与仙侠世界观构建进行深度结合，并在视觉设计中参考许多远古神话的元素和概念。主要人物的造型和服饰设计也融合了中国传统非遗刺绣技艺。通过精妙的技艺，实现了中国韵味与仙侠的完美结合。剧中凤英、胡雀龙相关角色的服饰，既有着不同的美感，也体现了角色本身的设定特征。神隐真正打造了一个带有东方符号的中国故事，为观众呈现了一部高审美、高质感的全新视听体验，让人身临其境的沉浸于奇幻的仙侠世界之中。充分感受中国文化的魅力。该剧不仅展现了东方神话奇幻美学的魅力，也探讨了人性、信仰、正义等深刻的主题。剧中着重刻画了阿音、古晋、弘毅、燕爽等几位少年主人公的个人成长与蜕变。鲜活的群像全方位展现了角色间的互帮互助的友情，刻骨铭心的爱情。难舍难分的亲情。
。值得一提的是，赵露思和王安于此次作为领衔主演，用精湛的演技展现出角色的复杂性和成长过程的同时。也代表了年轻一代身上具有的无所畏惧的励志精神，给观众带来了深刻的触动与共鸣。神隐聚焦角色的个人成长与蜕变，纵向深挖了题材创作的新边界、新内核，从中探索出仙侠故事的年轻化表达，让观众们从故事中找到启示和感动，与角色们一起成长。并思考人生的意义和价值。